hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. En estos momentos te invito para que juntos hagamos esta oración del Salmo número 30. No conozco personalmente la situación por la cual estás atravesando, pero sí quiero decirte que este Salmo es muy poderoso. Sobre todo, es un Salmo que nos ayuda a sanar del alma y del cuerpo. Por eso te invito, hagamos este Salmo con mucha devoción. Comencémonos poniendo en la presencia santa de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 30. Acción de gracias después de una grave enfermedad. Hagamos este Salmo como si el Señor ya nos hubiera concedido ese milagro que tanto necesitamos. Así es que vamos a escuchar este precioso Salmo. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Por eso sé que me mandaste la sanación. Sé que estoy aquí de pie porque tú lo has permitido. Y por eso te doy las gracias, Señor, porque tú me has sanado porque tú estás contento. En estos momentos te pido por todas aquellas personas que ante mi enfermedad se ponen felices. Señor, regálales la conversión que necesitan para que ya no se burlen del triste, del desdichado, del enfermo, del que no tiene a nadie. Ayúdales, Señor, para que se den cuenta que no hay nada como rezar por los enfermos. Y concédele, Señor, la gracia de tu conversión. Y si es necesario, sánales como lo has hecho para conmigo. Señor Dios mío, clamé a ti y tú me sanaste. Yo escuché durante tantos años que nadie que se acerque a ti se queda sin recibir ese gran milagro que necesita de ti. Por eso me siento tranquilo, Señor, porque sé que que es a través de tus santas manos que he recuperado la salud. No sé cómo darte las gracias, más que entregándote mi corazón. Me pongo de rodillas ante ti y con lágrimas en los ojos te agradezco por esa sanación física y espiritual que tú me regalas. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir. Ante la enfermedad, yo estaba triste, abandonado, preocupado, estaba totalmente desanimado. Mas sin embargo, Señor, a través de la sanación, Tú me levantaste y ahora soy otra persona, más agradecido, más dichoso, muchísimo más contento. Y por eso te doy las gracias, Señor, porque me has dado unas nuevas ganas de vivir, unas nuevas ganas de echarle ganas, y de no rendirme jamás. Gracias, Señor Jesús. Y es que mi enfermedad era tan grave que casi estaba junto a los que bajan al sepulcro. Por eso, Señor, te agradezco muchísimo, porque a través de esta sanación puedo afirmar que tengo una nueva vida. Y por eso digo a todas las personas del mundo, canten al Señor, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Cuánto me gustaría, Señor, que todos cantemos y demos gloria por tus maravillas, que todos reconociéramos unánimes lo que tú has hecho por nosotros, que no ha sido poco, sino al contrario, grandes cosas ha sobrado en nosotros, que todo el mundo regrese a la iglesia católica, que todas las personas vuelvan a darte gracias y que descubran que tu enojo dura solamente un instante, pero tu misericordia toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría, que todos se den cuenta, Señor, de que a tu lado la vida es fantástica, que las lágrimas pudieran llegar un instante, pero que al otro instante llegará la alegría. Y eso es algo que nos tiene que llenar de gozo y de muchísima esperanza al saber, Señor, 
que no hay nada sobre esta tierra que nos pueda quitar la paz, la tranquilidad y el amor que de ti proceden. Yo pensaba muy confiado antes de conocerte, Señor. Nada me hará vacilar. Pero ahora descubro, oh Señor Jesús, que esta enfermedad sí que me hizo titubear. Me arrepiento, Señor, porque antes no estaba tan cercano a ti. Mas sin embargo, esta enfermedad me ha hecho refugiarme ante tus santos brazos. Te doy gracias como lo hacen muchísimos santos por esa enfermedad que tuve, porque ahora te conozco. Me arrepiento de lo orgulloso y altanero que era al pensar que nada me causaría sufrimiento. Ahora descubro, Señor, que soy muy frágil, que estoy hecho de barro y que ciertamente necesito de ti, de tu sanidad, de tu presencia. Perdóname, Señor, por no tomarte en cuenta antes. Ahora me abro a tu misericordia y te suplico que transformes mi vida con la gracia del Espíritu Santo, pero sobre todo que me ayudes para ya nunca alejarme de ti. Pero eras tú, Señor, con tu gracia, el que me afirmaba sobre las fuertes montañas. Tú, Señor, desde antes de que yo te conociera, estabas a mi lado y no te rendías. Tú querías tenerme a tu lado. Tú caminabas junto a mí a donde quiera que yo iba y por eso te doy las gracias, porque tu presencia era grande como las montañas en mi vida, pero me arrepiento porque no me di cuenta de tu cercanía. Perdóname, Señor, de ahora en adelante este milagro tan grande de salud que tú me has regalado me servirá para decirle a todas las personas del mundo que tú eres grande y que tú obras maravillas. Por eso, Señor, te doy las gracias. Por eso, Señor, me pongo en tu presencia. Y por eso invitaré a todos los pueblos a que den gloria a tu nombre. Y apenas, Señor, ocultaste tu rostro, quedé conturbado. Señor, concédeme la gracia, te lo suplico. Sé que soy un pobre pecador, pero nunca te alejes de mí. No ocultes tu rostro. Ahora reconozco que sin ti yo no sería nada. Por eso quédate conmigo, Señor. No me ocultes tu rostro. Tú sabes que te necesito. Desde el fondo de mi corazón clamo a ti. Te necesito, Señor. Quédate conmigo. No te me escondas jamás, sino al contrario, acompáñame. Tómame de la mano todos los días, para que de esa manera, si alguna otra enfermedad se acerca a mí, yo pueda sacarla de mi vida y de mi corazón y pueda ser una persona libre, renovada, una persona fuerte, confiada, que sabe que la enfermedad nada le hará. Entonces te invoqué, Señor, e imploré tu bondad, y tú me escuchaste. Definitivamente puedo afirmar con mi corazón que todos los que invocan tu nombre no se quedan sin respuesta. Es mi caso también, Señor, y por eso te doy las gracias, porque sé que a pesar de que soy un pecador, tú nunca te alejas de mi persona, sino al contrario, te haces presente con amor, con espíritu generoso. Y por eso te agradezco muchísimo, porque es por tu gracia, Señor, que estoy aquí. Es por tu gracia, Señor, que no me voy a rendir, sino al contrario, todos los días proclamaré tu nombre y trataré, Señor, de darte gloria. Síguete haciendo presente. Cuando te invoque, Señor, regálame un abrazo lleno de cariño, porque ¿qué se ganará con mi muerte o con el que yo baje al sepulcro? Nada, Señor. Sé que mis enemigos nada ganarán. Sé que la enfermedad, si me vence, nada ganará. Por eso, Quédate conmigo y ganemos juntos. Tú ganarás una alma para el paraíso, una alma para la salvación, y yo ganaré alegría, espíritu fuerte, gozo, tranquilidad. Podré irme a la cama sereno. Podré saber que no hay nada en este mundo que me venza, porque tú estás conmigo. Que tu gracia me baste, Señor, para levantarme todos los días con entusiasmo y no rendirme, ante las adversidades de este mundo, sino al contrario, descubrir que es por tu gracia, Señor, que yo podré seguir adelante 
y que nada saldrá mal. ¿Acaso el polvo, Señor, te alabará o proclamará tu fidelidad? Yo sé, oh mi Rey de Reyes, Dios Todopoderoso, que te gusta que te alaben, que te bendigan, que te gusta que te muestren cariño. Por eso concédeme, Señor, salud, y te prometo que seré un adorador por toda la eternidad. Escúchame, Señor, ten piedad de mí y ven a ayudarme, por favor, cuando veas que estoy enfermo, triste y abandonado, ven a mi vida, te lo suplico, y sálvame. Ven a mi corazón, Señor, y sáname. Concédeme la gracia de eliminar toda enfermedad que haya en mi cuerpo, para de esa manera alabarte por toda la eternidad. Tú convertiste mi lamento en júbilo, me quitaste el luto y me vestiste de fiesta, para que mi corazón te cante sin cesar. Señor Dios mío, te daré gracias eternamente. Eternamente te alabo y eternamente mi corazón estará a tu lado, porque solamente tú me escuchaste, porque solamente tú comprendiste mis lamentos, porque solamente tú me concediste la salud que necesitaba. Por eso, Señor, Rey del cielo y de la tierra, Padre de toda la creación, te doy las gracias porque sigues dando fuerzas a tus hijos, porque sigues concediéndonos todo lo necesario para no rendirnos, porque sigues ejerciendo tu poder y obras grandes milagros en medio de nosotros. Por eso te digo, Señor, tres veces santo, 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 eres Señor, Rey del Universo. Amén, amén. Gracias, querido hermano y hermana, por acompañarme a hacer este Salmo 30, un Salmo ciertamente que nos concederá grandes milagros ante la salud, ante la enfermedad. Por eso, te invito a que compartas este Salmo. No te lo guardes, mándalo por WhatsApp, por Facebook, que más personas conozcan este Salmo, que más personas oren al Señor y obtengan un bello milagro. Por favor, no se te olvide, regálame un me gusta y suscríbete. Amén. Vamos a ofrecer esta santa bendición por la conversión de los pecadores. Señor Jesús, te pedimos que esta bendición llegue a todas las personas del mundo, en especial a aquellos que necesitan arrepentirse de sus pecados, a aquellos que necesitan dejar atrás sus culpas, a aquellos que están sumergidos en los vicios. Ayuda a los Padres Santo y así como convertiste a saqueo con una sola mirada, convierte a todos aquellos que hacen el mal. Ayuda, Señor, a que la salvación llegue a este mundo. Amén.